Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde olanlarda, yerde olanlarda, mutlak egemen, çok kutsal, çok güçlü, çok bilgi olan Allah'ı tesbih ederler. Ümmilere içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve bilgeliği öğreten bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içinde bulunuyorlardı. Allah elçisini içlerinden henüz kendilerine katılmamış olan başkalarına da göndermiştir. O gerçekten çok güçlü, çok bilgi olandır. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur. Allah gerçekten büyük lütuf sahibidir. Tevrat'ı uygulamakla yükümlü oldukları halde, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin durumu, ciddice kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlamış olan toplumun durumu ne kötüdür. Çünkü Allah, zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. De ki, ey Yahudiler! Eğer siz, diğer insanların dışında, Sadece kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda da samimiyseniz, ölümü dilesenize. Ama onlar daha önce yaptıklarından dolayı ölümü asla dileyemezler. Allah gerçekten zalimleri çok iyi bilendir. De ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm sizi mutlaka bulacaktır. Sonunda gayb alemini de, Görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey inananlar! Cuma günü namaza çağrıldığınızda, alışverişi bırakarak Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılındığında da yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Kurtuluşa ermeniz için de, Allah'ı çokça anın. Onlar bir ticaret veya bir eğlence gördüklerinde seni ayakta bırakarak hemen oraya doğru koşuyorlar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlenceden de ticaretten de daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.